We're going to talk about something today that, uh, well, we should always talk about. So vamos a hablar tocante algo en este día que siempre debemos de discutir, hermanos. Algo que es de sumo importancia en la vida de uno, something that is of utmost importance in our, li importance in our lives. When you fear God, you'll always seek to do what is will it. Cuando uno teme al Señor, hermano, siempre va a buscar hacer lo que Dios pide de uno. Matthew chapter 18, verse 23. Mateo capítulo 18, versículo 23, hermano. Y esto es lo que dice la palabra a nuestras vidas. And this is what the word, word of the Lord speaks into our lives. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer y hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor movido a misericordia de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo halló uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y trabando de él le ahogaba diciendo, Págame lo que debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus conciervos lo que pasaba, se contristecieron mucho y vinieron y, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dice siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no te convenía también a ti tener misericordia de tu conciervo como también yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también hará con vosotros mi padre celestial si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. And he laid hands on him and looked and took him by the throat, saying, Pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. And he would not but went and threw him into prison till, all, till he should pay the dead. So when his fellow servants saw what had been done, they were grieved and came and told their master all that had been done. Then his master, after he had called them, said to him, You wicked servant, I forgave you all that dead because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly father also will do to you, to you if each of you from your heart does not forgive his brother his trespass. Lord, we thank you for your word. 
but it, because it has been your word that has changed our life. Señor, le damos gracias por tu palabra, porque ha sido su palabra la cual ha transformado nuestras vidas. Ha sido su palabra la cual nos ha demostrado la manera de vivir y el camino en cual seguir. Because it has been your word that has taught us how to live and has shown us the way to go. We thank you for the Holy Ghost as a faithful teacher that has helped us to understand when we read your word what you say unto us as individual. Le damos gracias por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, que cada vez que leíamos tu palabra nos ayuda a comprender lo que usted habla a nuestros corazones individualmente. Le damos gracias que en este día, una vez más, usted quiere arreglar cuentas con cada uno de nosotros. And I thank you that once again this morning, you want to settle accounts with each and every one of us. And so I pray that you may give us that peace in our hearts to be attentive to your word. So le ruego que usted nos dé la paz en nuestros corazones para poder poner atención a su palabra. Le ruego que de cierto, bendito Dios, por su gracia, no permita que el enemigo nos robe de su palabra en este día. And I pray, dear Father, that by your grace you would not allow the enemy to rob us of your word today. We bind the thief and we cast him out of this place in Jesus' mighty name. Atamos el ladrón y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. <coughs> Le ruego, bendito Dios, a suaviza nuestros corazones de piedra para que podamos comprender lo que tú dices a nuestra vida en este, en este día. And I pray, dear Father, may you soften our hearts that are like rock, like stone, that we may be able to comprehend that which you speak into our lives. Because many Christians have always said, it doesn't apply to me, it applies to you. Porque muchos cristianos han dicho, eterno Dios, esto no se me aplica a mí, esto se te aplica a ti. Sin saber que el enemigo and ciegado los ojos y el conocimiento, without realizing that the enemy has blinded the eyes and the understanding. So I pray that every word that proceeds out of this heart once again today, may they be your words. So le ruego que toda palabra que procede de este corazón en este día sea su palabra. Y bendito Padre, gracias por su amor en nuestras vidas. And blessed Father, we thank you for your love in our life. Y por eso siempre declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. We want to talk about forgiveness today. Queremos hablar tocante el perdón en este día. You know, normally, when I wake up in the morning, uh, I'm sleepy, which is normal, right, for all of us, because we don't want to wake up. <laughs> Normalmente en la mañana cuando levantamos, hermanos, nos sentimos medio dormidones, ¿no? Y es algo natural que nos acontece a cada uno de nosotros. But this morning, uh, when I woke up, pero esta mañana cuando desperté, hermano, there is a burden, okay? Hay una carga. That, well, we know of the lost, they never repent, they're going to go to hell. They're going to burn in the lake of fire. Y sabemos que si el incrédulo nunca se arrepiente, hermano, van a ir a, van a, ir a dar al infierno y, y se van a quemar en el lago de fuego. That we do know. Eso sí lo conocemos, hermano. But what burdens me is this, pero lo, lo que me trae de carga es esto, hermano. De nosotros los cristianos. Of us, the Christians. 
that we know we need to forgive people their offenses, but yet we're so full of pride that we don't. Que nosotros como cristianos que sabemos debemos de perdonarle a aquello que nos ofende, pero estamos tan llenos de orgullo, hermano, que no lo hacemos. Y no, no nos damos cuenta que las consecuencias del no perdonar nos llevan al infierno, hermano. Si llegamos a morir en este día. And we don't realize that the consequences of not being able to forgive our fellow man or fellow woman, that the consequences that if we were to die today would lead us to hell. You know, I love this story, and I, I, I can preach about it all the time. Me encanta esta historia, y podría predicar de esto para siempre, hermano. Porque es una historia que describe a cada uno de nosotros, because it is a story that describes each and every one of us. You heard me say in the past, usted me ha dicho en el pasado, that when I came to Jesus, I thought I was just a good person, and I had never committed any sins that were that grievous. Usted me ha ido a decir en el pasado que cuando yo vine a Cristo, you know, yo pensaba que yo era una buena persona y que nunca había cometido pecados tan graves así que merecería el infierno that would deserve hell. And I would even tell God, you know, I don't have a testimony. Y yo hasta le decía a Dios, yo no tengo testimonio. I mean, you would hear these people testify of the great things that God had done in their lives, taking them from terrible places, terrible things in their lives. Yo oía de testimonios de personas que Dios los sacaba de lugares terribles, cosas terribles de su vida, y te quedabas like, Wow. And you were just like, you know, all the things God could do. And I always felt bad, you know. Me siempre me sentía mal. I don't have a testimony. You don't have a testimony. And then God began to speak, you know, in a way that he speaks that, you know, you don't always hear a voice. Y Dios comenzó a hablar, hermano, en una manera que muchas veces no vas a oír una voz. Y me comenzó a demostrar mi vida del pasado, hermano. And he began to reveal unto me, reveal unto me my past life, you know, before Christ, not reincarnation, okay? <laughs> Don't misunderstand. Mi vida antes de Cristo, no la encarnación, hermano. Because sometimes when people say past life, you're thinking about they were a donkey or something, some kind of animal in the past, you know. Porque cuando hablas del pasado, muchos piensan que eran un animal o algo en el pasado, or whatever. And God began to show me. Y Dios me comenzó a enseñar. And I began to realize that good thing I hadn't died yet or else I would have gone to hell. <coughs> y llegué a la conclusión que dándole gracias a Dios que no había morido porque si no de cierto hubiera ido al infierno. Y Dios comenzó a enseñarme retratitos de mi vida. Hermano. And God began to show me pictures of my past life. The things that I had done the things that I had committed, las cosas que había hecho, las cosas que había cometido, hermano, borracheras, mujeres, lo que sea, hermano, everything that was there, drunkenness, women, whatever it was, it was there. And I began to realize that really I was a wicked sinner. Y comencé a realizar que era un malvado, hermano. Pero cuando me entregué a Cristo, él me perdonó todo. But when I gave my life to Jesus, he forgave me everything. And I know that he forgave me everything. Y yo sé que él me perdonó todo. ¿Y sabes por qué yo sé que él me perdonó todo? And you know why I know that he forgave me everything? Because you see, I would kneel down to pray after I gave my life to Jesus at night before going to bed. Porque yo me arrodillaba en la noche antes de acostarme, hermano, a orar. Y la primera vez, I guess Dios me la dejó pasar, the first time God let it slide. And I prayed, forgive me, you know, because of all the sin I committed. Y yo oré y le dije, perdóname por todos los pecados que yo cometí. Second night came around, and la segunda noche, 
aconteció and I was kneeling down y estaba rodeado and I said God forgive me for sinning for the sins of my life y le dije Señor perdóname por los pecados de mi vida and I heard a voice and no one was there with me y yo oí una voz y no había nadie ahí conmigo y la voz me dijo de qué and the voice spoke to me and it said of what you see I knew what I had said and the voice was reminding me that God had already forgiven me yo sé lo que yo había dicho y la voz esa que yo escuché sería un ángel de Dios an angel of God but I've heard that I've heard believe me I'm not crazy I've heard okay no estoy loco yo oído hermano that's not the only time that I've heard God speak to me in a clear voice. Y esa no es la única manera la tierra, tiempo que yo he escuchado la voz de Dios hablarme audiblemente, hermano. And for that moment, I just knew that I just needed to thank God for who he was in my life. En ese momento, yo sabía que tenía que darle gracias a Dios por quien él era en mi vida, hermano. You see, when, when we're born again, cuando nosotros nacemos de nuevo, hermano, And I'll say it until we, we die, okay? When we are born again, if we are not regenerated, then we're not born again. Cuando nosotros nacemos de nuevo, si no somos regenerados, entonces no estamos nacidos de nuevo, hermano. ¿Y por qué le digo eso? Why do I say that? Because you see, when we are born again, there is a change that begins to take place in our lives. Porque cuando nacemos de nuevo, hay un cambio que comienza a ocurrir en nuestras vidas, hermano. Estamos siendo transformados del hombre viejo, la persona que éramos en el pasado, a una criatura nueva. We are being changed from what we used to be, that old individual, grumpy, whatever we were, person in the past, to a new creature in Christ Jesus. And if there is no change in our lives, then we are deceiving ourselves if we think we are following Jesus Christ. Y si no ha habido ningún cambio en nuestra vida, entonces uno mismo está engañándose porque no somos de Cristo, no somos nacidos de nuevo, hermano. Now you have this guy. He owed him about $10 million in dollars, money-wise, you know. Tiene este hombre aquí que le dio como 10 millones de dólares a este rey. To this king. And he begged him, forgive me. Y le rogó. Y se postró delante del rey. And he prostrated himself before the king. And he said, forgive me. Don't sell my wife. Let not my wife, let not my family, let not them suffer for my wrongdoing. Le dijo, no, 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 que no sufra mi familia, mi esposa, mis hijos, por los errores, los pecados de mi vida, por lo que yo he hecho con mi vida. And the king, which is God, el rey que viene siendo Dios, looked upon him, lo vio. He didn't look at his face. God doesn't need to look at our face because God wants to look at the heart. Dios no le vio el rostro, Dios no, no, no necesita que ver el rostro de uno. Yo lo que busca es ver el corazón de uno, hermano. And God saw his heart and he knew that he was sincerely begging for forgiveness of the dead. Y Dios vio su corazón que sinceramente le está rogando <coughs> que le cancelara la deuda, hermano. Pero él le dijo, dame tiempo y yo te pagaré. But he told them, give me time and I will repay you all. Now you realize that there is no way in this world, even if we get to live to a thousand years, that we would ever be able to atone for our sins before God Almighty. Entiéndale bien, hermano, que aunque nosotros llegáramos a vivir mil años en este mundo, hermano, no hay ninguna manera que nosotros podamos hacer expiación por los pecados de nuestra vida, hermano. Nunca. 
es una deuda que no tenemos nada aunque fueras el dueño de todo el oro toda la plata de este mundo no es suficiente para pagar, pagar por los pecados de nuestra vida hermano even if we own all the gold and silver in this world it would not even be enough to pay for our sins the only thing that can atone the only thing that can pay for our sins has already been done y lo único que puede pagar por nuestro pecado ya se ha cumplido y es la sangre de Jesucristo que derramó en Calvario and it is the blood of Jesus Christ that was poured out on Calvary that has washed away my sin that has washed away your sin that has given us the opportunity to live at peace with God and with our fellow men que nos ha dado la oportunidad de vivir en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo hermano we are this guy that owes all these 10,000 talents nosotros hemos este hombre que debía esos 10,000 talentos hermano Si sí. Dios en su grande misericordia, nosotros le clamamos cuando entendimos los pecados de nuestra vida. Y si, sí, God had mercy upon our lives. When we came to the understanding of the sin that was in our lives. And it was through the Holy Ghost that we were able to recognize it. Y fue por el Espíritu Santo que le llegamos a reconocer, hermano. And truly, we, we ask God, forgive me of all my sins, you know. Y de cierto, nosotros oramos y dijimos, Señor, perdóname todos mis pecados. You remember the day you were born again? ¿Te se acuerda el día que usted nació de nuevo? Yo sí, I do. April 28, 1985. 6 p.m. in the evening. 28 de abril, 1985. Como a las 6 de la tarde en la casa de mi vecino in the house of my neighbor all I did was just say a very simple prayer that they told me this guy will never fail you y todo fue lo que lo que hice fue una, una oración bien simple cuando me dijeron este es un hombre que nunca te va a fallar you see because that's what we need in life someone that will never fail us porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida, alguien que nunca nos va a fallar. Usted y yo nos vamos a fallar, hermano. We're going to fail each other. And what we do when that failure comes will determine heaven or hell. Y a lo que hagamos nosotros cuando se llegue a ese punto, hermano, determinar el cielo o el infierno. Te lo digo claramente porque es una verdad, hermano. And I'll speak it to you clearly because it is a reality. Christians don't fear hell. They fear more the devil than they do God. Los cristianos no le tienen miedo al infierno, hermano. Le tienen más temor al diablo que a Dios. That is a shame. But then that just shows you where they are at with God. Esa es una vergüenza, pero también te dice cómo están con el Dios Todopoderoso, hermano. And so this guy that owes all this money, todo este, que debe todo este dinero, pide perdón. He has for forgiveness. And he is granted forgiveness. Y, y se le da la, el perdón, hermano. En otra palabra, cuando dice que le canceló la deuda, in other words, when, he rele when it said that he released him of his debt, that's when you and I open our mouth and say, God, forgive me of all my sins. Es cuando usted y yo abrimos la boca y dijimos, Señor, perdóname todos mis pecados. En ese instante, en ese momento, de, me, de parte de la sinceridad del corazón del hombre, on behalf of man's sincerity, from all his heart, God forgave us our sins. Dios nos perdonó nuestros pecados, hermano. He did. Most people can't even come to that reality. Muchos no pueden llegar a esa realidad. Te dicen como que, you know, tú siendo lo que eres, lo que era, que ahora me dices que eres un santucho, you know. How can you tell, you know, the, the unbeliever, they, they, they'll come to you and say, how can you tell me, being the way you were in the past, you know, but now that you got Jesus, how can you tell me that God has forgiven you your sins? They find it hard to understand. Lo encuentra, lo encuentra medio difícil para comprender. Pero Dios no lo encuentra dificultoso, hermano, but it's not difficult for God. 
Because you see, God forgives us and forgets. Dios nos perdona, hermano. Pero también Dios olvida los pecados de nuestra vida. Usted y yo nos recordamos que no. You and I remind, our, remind each other, no. How oh, you haven't changed, you're still the same, you know. Tú no has cambiado, estás igual. No, hombre, si nomás te vieran los hermanitos, you know, vieran quién realmente tú eras. If the brothers were to see you, they'd really find out who you really are. But then again, that doesn't apply uh, to us because, I mean, we're so holy, you know. Pero sabemos que eso no se aplica a nosotros porque somos tan santuchos. Right? Mm-hmm. <laughs> Wrong. <laughs> ¿Verdad que sí, hermano? Está bien equivocado. But you see, God in his great love, pero Dios en su grande amor, extendió su poder, hermano. Sobre este hombre, he stretched forth his love and power over this man's life. And he forgave him. You understand that when we sin, it not only damages our relationship with God, but it affects the family. And trash be for those that say it's my life. Usted sabe que cuando nosotros pecamos, hermano, contra el Dios Todopoderoso, cuando cometemos pecado, no nos matamos contra Dios, pero afecta a toda la familia también, hermano. Y basura sea que uno diga que es mi vida, yo la vivo como yo la quiera. Pues sí, es de cierto, hermano. Es la vida de uno y uno la puede vivir como uno quiera. And there is some truth to it. It is our life and we can live it the way we want to live it. But at the end, we will all have to give an account of everything that we've done that is not under the blood. Pero al fin, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de todo lo que aconteció en nuestra vida, todo lo que nosotros hicimos, hermano. Que no fue puesto bajo la sangre de Jesucristo. And so this man was forgiven, okay? God demonstrated his love, his mercy towards him. Y este hombre se le perdonó. Dios le demostró su amor, su misericordia. Y lo dejó ir. And he let him go. And the ones that were watching were the angels, okay? Y los que estaban viendo ahí, lo que estaba aconteciendo eran los ángeles de Dios, hermano. And they probably just looked at the man and said, wow. Y probablemente no me dieron al hombre y le dijo, hola. But here's the bad part. Pero aquí está la parte que está muy mala, hermano. This, now understand, this man has been forgiven a great debt, okay? Entiéndale, este hombre se le ha perdonado una gran deuda, hermano. Grande, diga grande. grande. Say great. Grande deuda. Sale de la presencia de Dios. He walks away from the presence of God. He's going down, maybe he's going out of church, okay? A lo mejor va saliendo de la iglesia. O va por la calle. Or he's going down the road, down the street. And along comes this guy that owes him ten bucks. Y ahí viene aquel prójimo que le debe diez dolores, hermano. Y no, no nomás le dice, amiguito, págame los diez dólares que me debe. And he doesn't approach this guy and say, friend, pay me the ten dollars that you owe me. You know, I need those ten dollars. Can you pay me today? No le dice, hermano, con carisma, hermano, amigo, amistad, los diez dólares que me debe, págame los no necesito. Fuera bueno que a lo mejor así te hubiera con, 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 concedido, hermano. It would have been good. Maybe if that's the way it would have come down. Now understand one thing also. Y entiéndelo una cosa también. Que los ángeles de Jehová ven todo lo que acontece en nuestra vida, hermano. That the angels of God see everything that happens in our life. They behold everything that we do in our life. Y ven todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y todo lo que estamos haciendo nosotros. El ángel que Dios ha designado sobre nuestra vida. And everything that we're doing in our life. 
lives and the angel that God has designated in our lives beholds the face of God Almighty and God sees us. Ve la cara del rostro de Dios y Dios nos ve a nosotros, hermano. When he took this man, cuando tomó a este hombre, su prójimo, I mean, for ten dollars, come on, you know, for diez dollars, man. Because, I mean, the denario, that it, that's what it equates to, about ten dollars. Este denario, si lo pones en la fórmula de cuántos dólares son, son como diez dólares, man. Lo ve, imagínate, te acaban de perdonar tus deudas, okay? He sees them. Just, uh, just try to imagine this, okay? He's been forgiven a great debt. Se le ha perdido una gran deuda. Y ahora se encuentra con este hombre. Now he, he comes up against this man. And the first thing he does is grabs him by the neck, by the throat. Y lo primero que hace es que lo agarra de la, de, de la garganta, hermano, del cuello. Imagínate, la lo tiene ahí en, el, en la calle o lo tiene en la padera, primero en la padera, hermano. Maybe he has him there on the street, maybe he pinned him against the wall and he's got him there. And all of a sudden, all this anger is bubbling out of him. Y luego de repente, todo este odio le está saliendo, hermano. Y le dice, págame lo que debes. And he says, pay me what you owe. Whatever happened to God just forgave me. ¿Qué pasó con lo que Dios me acaba de perdonar a mí? I'm telling you, every story that you read in the Bible, it's kind of like it's speaking to us, okay? It is speaking to us. Toda historia que está escrita en la Biblia de los evangelios, hermano, even in the Gospels, habla de nosotros, hermano. It speaks about us, about how We pray for God to forgive us because we committed sin and failed him. Como nosotros oramos que Dios nos perdone porque hemos cometido pecado y queremos que nos perdone. Dios nos perdona a nosotros. God forgives us, but then we turn right around and the one that offended you, you hate him, you want to kill him, you want bad things to happen to him or her. Y el que te ofende, hermano, está como que traes un demonio de homicidio, lo quieres matar, quieres que algo malo le pase, lo quieres hasta maldecir. Well, I said it before, <laughs> nothing passes the eye of God. Se le echa en el pasado, nada se le pasa al, al ojo de Dios, hermano. Dios ve todas las cosas. The angels look upon this guy. Y los ángeles ven a este hombre. And they are saddened. Están dolidos, hermano. Por lo que este hombre ha hecho. Because of what this man. These were the same probably servants that were present at his forgiveness. Estos eran probablemente los mismos, los mismos personajes que estaban presentes cuando se le perdonó, hermano. You understand that if, if we never forgive people the offenses they commit against us, we will eventually die spiritually. Usted sabe que si nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo por las ofensas que cometen contra uno, hermano, al fin vamos a morir espiritualmente nosotros. You see, forgiveness is a matter of a spiritual life or spiritual death. Porque el perdón viene siendo un asunto de vida espiritual o una muerte, hermano. Una derrota en nuestras vidas. Death or defeat in our lives. It can also contribute at times, not all the time. Y aún puede contribuir en ocasiones, no todo el tiempo. Sickness in our lives. Enfermedades en nuestro cuerpo físico, hermano. Que Dios permite, no que Él los envía, that God allows, not that He sends them, but that God allows, because if, when you look at this last verse, when it talks about those tortures, well, it's not a man, you know, okay? Cuando usted lee al fin aquí, cuando habla que, 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 que lo van a torturar, a los verdugos, no, no, no se refiere a hombre, 
esos son demonios. Those are demons, ¿ok? And if you don't believe me, look it up in the concordance. Si usted no me cree, búsquelo en la concordancia y se da cuenta que se refiere a demonios. And you'll find out that it refers to demons. How can we live a good life and hold a grudge against somebody? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida buena, hermano, eh, hermana, y tener rencor contra alguien, hermano? How can we live the way we do knowing that God has forgiven us a lot and yet we can't forgive others? ¿Y cómo es que nosotros podemos vivir, hermano, reconociendo todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, pero nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? You know, forgiveness means to cease to feel resentment against an offender, to give up resentment up or claim to retaliate for an insult. El perdón significa dejar de sentir resentimiento contra un ofensor, renunciar al resentimiento o pretender tomar represalias por un insulto. You know, preachers get insulted a lot of times, you know. Los predicadores siempre son insultados, hermano. And, you know, it comes from, it comes from the congregations, okay? Y viene de las congregaciones, then. And when preachers are insulted, you're supposed to take it like a man or a woman, you know? <laughs> y cuando los predicadores son insultados, hermano, los deben de tomar, como dicen en inglés, ¿verdad? Tomarlo como hombre o como mujer. <laughs> Aguántate, chiquito. Hold on, the little guy. <laughs> but if a preacher offends, I don't know if it's a white sheep or a black sheep, okay? Okay. Well, you, you pick which one you want, okay? But if the pastor offends one of the ovejas, it's a oveja blanca, a oveja negra. Usted, des, elija lo que usted quiera, okay? Okay. That is, my dear friends, the end of the world. Mis queridos amigos, ese es el fin del mundo. ¿No ves lo que me dijo el pastor? ¿You know what the pastor told me? How could he have said those things? ¿Cómo me podía haber dicho eso? Que estoy viviendo en pecado. ¿No sabe que soy bien santucho o santucha? That I'm living in sin. Does he know I'm holier than thou? But yet they are living in sin, okay? <laughs> Pero si están viviendo en pecado. But it's just that you hit the pride. Pero le ha pegado en el orgullo. And that's what offends. And, well, they just can't forgive the poor guy or the poor lady, you know. Y no pueden perdonar al hombre o a esa mujer, hermano. No lo pueden encontrar en sí mismo para perdonar. They can't find it in themselves because uh, it's caused me great pain. It caused so grand dolor. But they can do it to the pastors, okay? And that's okay because, hey, you know, you know. Pero se lo pueden hacer los pastores y eso está bien porque, hey, tú sabes, yo estoy aquí para corregirte a ti, para insultarte a ti. I'm here to correct you and I'm here to insult you. But you know, there is great power in forgiveness, okay? Pero entiéndele que hay gran poder en el perdón, hermano. Because when we can learn to forgive people, then we learn to sleep at night very well. Porque cuando llegamos a perdonar a, al prójimo, hermano, podemos dormir muy bien en las noches. No tienes que preocuparte de que, que está corriendo en la pantalla de esa persona que te ofendió, hermano, 24 horas en tu mente. You don't have to worry about that, you know, that movie running through your brain 24-7 because of that person that offended you that you just can't seem to forget forgive, que no puedes perdonar y olvidar, hermano. I've told you, you know, many a times I've been offended, maybe sometimes rightfully so, y en ocasiones la mujer lo merecía, hermanos. Y en ocasiones no, and there were times I didn't. And I've told you many a times of one particular instance that has laid in my heart forever and ever, that God used it to teach me a lesson. Y hay una instancia donde Dios no se ha borrado de mi corazón, y Dios lo usó como para ejemplo, o oh, en enseñanza en mi vida, hermano. <coughs> Preacher lady offended me. La pastora me ofendió. And it hurt. 
It does hurt when you're offended. Y dolió, hermano, pero dolió. Y si duele cuando eres ofendido, hermano, ¿para qué te voy a echar mentiras? Why am I going to lie to you? And I was having, I was having a party right there. Estaba teniendo una fiesta. You know those kind of parties that Christians like to have? You know, aquel tipo de fiesta que los cristianos que tener? Where you got everything, including the one from downstairs there. Donde tienes a todos al que de allá de abajo también. You know, you go into this party called pity. Entras a esta fiesta que se llama lástima. Estás ahí, ay, woe de mí, woe is me, ay, como pudieron hacer, how can they do that, what am I going to do, que voy a hacer, and the pity, 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 pity goes on, y la lástima, 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 ya sigue, hermano, y Dios me está viendo, hasta que yo creo que se fastidió conmigo, you know, and God was looking at me, and I think he got tired of it, and he said, he said let me set this boy straight, ya me interesará este, after three days, Después de tres días, God spoke to me. Dios me habló. Y me dijo, ¿cuánto, cuánto más me dura con esto tú? How much longer are you going to go with this? Why don't you just forgive and pray? ¿Por qué no perdonas y ora? You know that when, you know that when God speaks, he means business. Y tú sabes que cuando Dios habla, Dios es hombre de negocio serio, hermano. And I said, I'm sorry. Le dije, perdóname. And I repented. Y me arrepentí, comencé a orar y a reprender ese espíritu. And I repented and I began to pray and I rebuked that spirit. When I got home, I was a happy little camper, you know. Y cuando llegué a la casa, estaba en alegre, hermano. It's what we do when people offend us that will determine how we live. Es lo que hacemos cuando nos, nos ofenden, hermano, que va a determinar cómo vivimos después. Es decir, que we can all turn out to be sun-kissed lemons if we don't forget. Porque de cierto podemos convertirnos en esos limones que hace la compañía sun-kissed, que crecen en el árbol, bien amargos, very bitter, uh, you know. <laughs> no vas a pensar hasta me duelen los dientes, hermano. Just thinking about it, it hurts my teeth. But can you imagine living a life like that? Imagínate, hermano, viviendo una vida así. Nomás porque no queremos perdonar. Because we don't want to forgive. Because we're holding this. You don't know what they did to me, preacher guy. Tú no sabes lo que me hicieron a mí, predicador. A ti no te hicieron lo que me hicieron a mí. They didn't do to you what they did to me. Well, okay. But then I just have one question. Pero yo nomás tengo una pregunta. Did what they do to you was greater than what they did to Jesus? Lo que te hicieron a ti es mayor de lo que le hicieron a Cristo. Cristo estaba desnudo en esa cruz. No creas las mentiras de sus retratitos que parece que acaba de salir del salón de belleza, hermano. Don't believe those, those cursed pictures. Uh, they make Jesus look like he just came out of the beauty salon. <laughs> the hair very well paint combed and just a little drop of blood right here and like he looked like they fixed his beard que lo representan a Cristo como que salió que lo le pusieron el pelo fue el salón de belleza que le peinaran y no le pusieron una gotita de sangre aquí a un hermano y la corona muy bien limpiecita esa es mentira that is a lie But Christians believe it. Pero los cristianos lo creen. It is a lie because if you read the word, si tú lees la palabra en Isaías, en Isaías 53, y 50, 52 y 53, if you read Isaiah 52 and 53, he tells you what he looked like even before he came to earth. Te dice cómo se aparecía antes de que viniera la tierra, cómo lo dejaron. En ese día que lo crucificaron, how they left him on that day that they crucified him. And no, he was not wearing a clean piece of undergarment. Y de cierto no traba ropa de interior limpia, hermano. Estaba torturado. La sangre fluyendo, hermano. The blood 
flowing. He was tortured. The, you could probably see the ribs cage in his back. Probably voy a ver la, 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 la costilla en la espalda, hermano. En el lado, en la barba. Ch ch pedazos de carne arrancada en su cara. En his beard. Chunks of meat ripped off his face. But you know what he did? And if this doesn't change our heart, then nothing will. We need to get born again. Pero ¿sabes de qué hizo él, hermano? Y si esto no cambia nuestro corazón, hermano, entonces nada nos va a cambiar. Necesitamos nacer de nuevo. When he hung on that cross, cuando estaba colgado en esa madera, this is the greatest word that he ever spoke concerning us. Y es la palabra más tremenda que él habló sobre nosotros, hermano. Levantó su rostro al cielo. He lifted his eyes to heaven. Acuérdese, la gente lo estaba blasfemiando, aun cuando estaba colgado en la cruz. Imagine people were blaspheming him, cursing him, saying evil words to him, maldeciéndole, diciendo palabras torpes, hermano. Colgado en ese madero, hanging on that cross. But he lifted up his eyes to heaven. Alza sus ojos al cielo. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And he said, Father, forgive them for they know not what they do. Now I tell you, we don't deserve God's forgiveness. Yo le digo que nosotros no merecemos el perdón de Dios. Al contrario, nosotros merecemos el infierno, hermano. On the contrary, we deserve hell. But by his grace, we are where we are, and we are who we are today. Pero su, por su gracia estamos donde estamos, y somos quien somos en este día, por la gracia de Dios que tuvo misericordia de nosotros, by the grace of God that he had mercy upon our lives, and he forgave us the greatest debt that we were never able going to be able to repay, que nos perdona una gran deuda que nosotros nunca y vamos a poder pagar esa deuda, hermano. Have you known anybody else that has said, I forgive my brother, but maybe they don't know what they're doing? ¿Usted ha conocido una persona que le haya dicho, yo perdono a mi, a mi hermano o mi hermana porque no sabe lo que está diciendo? Realmente, ¿qué es lo que acontece? En reality, ¿qué es lo that happens. Pero ojalá que le pase algo mal por lo que me hizo a mí. <laughs> I hope something bad happens to that individual what they did to me. Is that what we say? If we do, then that's a sinful thing. You see, eso es lo que hacemos nosotros. Es una cosa pecaminosa because that's not what we should say. Porque eso no es lo que nosotros debemos de ser. No, lo que nosotros debemos de ser es, Padre, me ofendió, me duele, pero yo le perdono y yo le bendigo. But on the contrary, what we should say is, Father, I am offended, and it did hurt me, but I forgive so-and-so, and I bless them. May you bless them. Que tú lo bendiga, y te lo digo con todo mi corazón, and I say it, Lord, with all my heart. I do not desire anyone evil. No le deseo mal a nadie, pero quiero que a un desierto sane mi corazón. But truly, I want you to heal my heart. I want you to restore the joy in my life. Quiero que restaures el gozo en mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Help me to live for you. You see, in 1 John chapter 1, verse 9, Jesus said in en el primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, digo, Cristo, hermano, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. The wicked servant was not willing to accept his fellow man's forgiveness. El siervo malvado no estaba dispuesto a recibir el perdón de su prójimo hermano. El siervo malvado quería, se estaba vengando de su prójimo. The wicked servant was taking vengeance out on his fellow man. 
What does the Bible tell us? Jesus, Paul said, uh, in, in, inspired by the Holy Ghost, Dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. God says, vengeance is mine. I will repay. Que Dios dice, la venganza es mía. Yo pagaré para atrás. But what does he tell us to do? Bless those that persecute you. Bless those that spitefully misuse you. Pero que lo que dice Cristo? Bendice los que te ofenden. Bendice los que te insultan. Bendice los que hablan mal de ti. Bendice los, bendice los, bendice los. ¿Por qué? Porque cuando lo puedes bendecir, le cierran la puerta al diablo. And why? Because when you can bless them, you shut the door to the devil. You give no place to the devil in your life. No le das lugar al diablo en tu vida. But that's not what we as Christians do. Pero eso no es lo que hacemos nosotros los cristianos. Hello. I'm not mad. It's just my voice going on. No te enojas. Nomás se subió mi voz, hermano. Y se quedó el aceite. And the oil fell. I don't know why. No sé por qué. But that's not the things that we should do. See, the good things that we should do will bring peace and joy. La cosa buena que Dios me dé en otro traen paz y gozo en nuestra vida, hermano. Matthew 6, 14. Now, this is a scary one, okay? Mateo 6, 14, hermano. Y esta es una que ay, te debe dar un poquito miedo y si no, mucho miedo. A little scary, a lot scary. Because look what Jesus said. Out of the mouth of God, these words came forth. De la boca de Dios procedieron esta palabra. Y dijo Jesucristo, and Jesus said, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15, hermano, 15, mira lo que dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. For if you forgive men their trespasses, said Jesus, your heavenly Father will also forgive you. But look what he says in verse 15. But he says, but if you, say you. Okay, or say me. Diga yo. <laughs> but if you... Forgive, do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses. So in other words, if somebody has offended us and we don't want to forgive them, the moment that you are beginning to sin from that moment forward, your sins are not forgiven. Y si alguien nos ofende y en ese momento no lo podemos perdonar, entonces de ese momento para adelante es de cierto estamos uno pecando y Dios no te va a perdonar sus pecados que estás cometiendo. That should bring some shaking in your boots. Debe hacerte que se te debiliten las rodillas, hermano, y estás temblando, you know, like, no puede ser, no puede ser. It should make us shake with fear because it's a reality. Porque es una realidad, hermano. At the end, this bad guy, I mean, he had it made. Al fin, este hombre malvado, I mean, la tenía hecha, hermano. Y todo lo echó a perder. He had it made and he ruined everything. He ruined it all. Todo lo echó a perder, hermano. Se le había perdonado una gran deuda que tenía. He had been forgiven of a great debt that he had. You would have thought that he would have walked out from the presence of the king, you know, full of joy, doing a little Humpty Dumpty stuff. ¿Tú crees que hubiera salido de la presencia del rey lleno de gozo, cantando, danzando, o haciendo algo, hermano? A lo mejor sí lo trae, ¿va? A lo mejor sí lo hizo. Maybe he did have it, maybe he did do it. Until he met the guy that owed him ten bucks. Hasta que no se encontró con el prójimo que le debía 10 dólares. Y le cambió el rostro. Se fue de santucho a demonio. His, change, his face changed. He went from being a, a holier than thou now to a demon face. Hello? It's not an insult. It's a reality. No es un insulto, es una realidad. Are we that way? I hope not. Somos nosotros así, ojalá que no, hermano. 
que estamos acá como que somos la medita, ¿verdad? And we're over here like, well, the real thing. And, and then we turn around and you got fang coming out of your mouth. Like, and we're going to not correr que se le de la boca, hermano. Oh, that's just my teeth. I'm still growing, you know. Esto no me dije, entonces ya estoy creciendo. No, hermano. Es la demostración de lo que resta dentro del corazón del hombre. It's a demonstration of what lies within man's heart. At the end, the bad guy, well, they give him a free ride downstairs. Al fin, ese hombre, el malvado, le dieron un pasaje gratis para abajo. Lo tomaron los ángeles, le entregaron los demonios. The angels took him, turned him over to the demons. And the demons were instructed to torment him for an eternity. Y los demonios están instruidos a atormentarlo por una eternidad. Because think about it. When he said, when the king told him, to you pay all that you owe me. Cuando el rey le dijo, cuando me pagues todo lo que me debe, hermano. ¿Cuándo le iba a pagar? Si no tenía. When was he going to pay if he had nothing? This is a real story, okay? of our lives. Esta es una historia real de nuestras vidas, hermano. Now we can learn from it, podemos aprender de ella, or we can say, it's for you, not for me. O podemos decir, es para ti, no es para mí. But at the end, when we stand before the Almighty, pero al fin, cuando estemos delante del Todopoderoso, Podemos apuntar el dedo todo lo que queramos. We can point the finger all we want. But God will say, Thou art the man. Or thou art the woman. Pero Dios dirá, Tú eres el culpable. Hombre o mujer. Póngase de pie, hermano. Please stand up. God knows what lies within the heart of each and every one of us. Dios sabe lo que resta en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Now I understand, you know, this is not one of those make me feel good topics, you know. Yo entiendo que este no, este no es uno de esos temas que me hace sentir ay, tremendo, you know. Make me feel good, Jesus loves me and all that good stuff. Ay, me sentir bien y que Cristo me ama y todas esas cosas buenas, hermano. But the reality is that sometimes we need to be brought down to earth. Pero la realidad, la realidad viene siendo que en vez tenemos que aterrizar a la tierra, hermano. A ver la realidad en nuestra vida, to see the reality in our lives. To know that there are things in our lives that need to change. Uh, reconocer que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, hermano. Y más bien, por dejar de apuntar el dedo, ¿no? And more so, quit pointing the finger. But say, I am guilty. Pero no más decir, yo soy, yo soy el culpable. Es mi culpa, Señor. Perdona. It is my fault, oh Lord, forgive me. But you know what really keeps people from repenting many a times and how humbling themselves before God. Pero sabes qué es lo que retiene muchas veces a los cristianos para que se arrepientan, hermano. Es el orgullo. It's pride. But why should I, you know? Porque yo debo, you know? And, we, and, then, and then our mind is going a thousand miles an hour y la mente está corriendo mil millas por hora eh, tratando de justificar por qué yo no lo voy a hacer. Try to justify why I am not going to do it. And this is one thing we never consider. You see, that's why it's important to read the Bible. Y esto es una cosa que nunca consideramos, por eso le digo que es importante leer la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios tocante a mi situación? What does the word of God have to say about my situation? What does God have to say about the way I feel towards others? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir de mi vida contra como yo me siento a los contra los demás? 
Without forgiveness, there is no entry into heaven. Sin el perdón no hay entrada al cielo. Period. Period. No importa que tantas buenas cosas hayamos hecho en esta tierra. It regardless of how many good things we might have done here on earth. There is no entrance to heaven. No hay entrada al cielo. You see, because sin will never enter into the kingdom of God. Porque el pecado nunca va a entrar al reino de los cielos, hermano. And as long as there's unforgiveness, that is a sinful thing. Y mientras que haya no perdonar en nuestro corazón, en nuestra vida, que no perdonemos es pecado, es la cosa pecaminosa en nuestra vida, hermano. So para nosotros nos conviene en esta hora, en este momento, and for us it is to our advantage in this time, in this moment, let me examine my heart. Deja de examinar yo mi corazón. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? How am I before God? If I've forgiven somebody, do I hold a grudge against anybody? ¿Ha perdonado o tengo algo contra alguien? Now, I understand that this, this word came to me this past Monday, okay? It's not something that I conjured up at the last minute. Entiéndale que esta palabra me llegó desde el lunes, hermano. Es algo que tú te piensas que hasta que el último minuto, hermano. And we take it whichever way we want to take it. Y lo tomamos nosotros como lo queremos tomar. Pero examinando nuestro corazón, hermano. Pero examinando nuestro corazón. Are we really right with God? ¿Verdaderamente estamos bien con Dios? He perdonado a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas. If I have forgiven my husband, my wife, my children, my fellow man, mi prójimo. O todavía estoy viviendo en el pasado, or am I still living in the past? The choice is ours whether we want to forgive or not, okay? Las decisiones de uno si nosotros queremos perdonar o no, hermano. Dios no nos va a forzar a nosotros que perdone. That is not going to force us to forgive. It is a volitional will of the heart. Es algo que el corazón libremente tiene que hacer, hermano. Que dice, perdona el que me ha ofendido y lo pongo en las manos de Dios que yo lo bendiga. It's that heart that will say, I forgive that individual that offended me and I bless him and I put him in God's hand. Right now is a good time to come to the altar and just make amends with God. If there's something in your heart that is not right. Y ahorita es el tiempo de venir delante de Dios aquí en el altar, hermano, y mendar el corazón de uno delante de Dios, hermano, cuando tenemos la oportunidad. Lord, we thank you for the great love that you have for us. And we thank you that there are times that you bring correction upon our lives. Señor, le damos gracias por el gran amor que usted tiene sobre nuestra vida. Y reconocemos que hay en ocasiones que usted tiene que traer corrección a nuestras vidas. Porque de cierto su palabra declara al quien Jehová ama, el corrige como un padre su hijo. Because truly your word declares that whom the Lord loveth, he chasteneth even as a father his son whom he loved. And so we thank you for speaking to our hearts today. And we thank you for the hearts that were receptive today. So le damos gracias por hablar a nuestros corazones en este día. Y le damos gracias por los corazones receptivos que han recibido su palabra en este día. Le damos gracias por los cambios, Dios mío. And we thank you for the changes. And truly, Father, I don't think there's a single individual in this place, and even those watching, that has one time or another been, not been offended. Y de cierto, bendito Padre, yo, yo no creo que hay alguna persona aquí en este lugar, en este santuario, o lo que estén viendo en vivo, que no hayamos sido ofendidos en un tiempo en el pasado. Many of us have learned to overcome it by forgiving. Muchos de nosotros hemos aprendido a vencerle por medio del perdón. Pero otros no quieren, Padre. 
But there's others that don't want to, Bob. And so we pray for your mercy to touch our hearts. So le rogamos que su misericordia toque sus corazones. Y que de cierto se lleve a cabo su voluntad. And that truly you will be fulfilled. I thank you for those that are here at this altar, Father. Y le doy gracias por esto que están aquí en este altar, Dios mío. Porque de cierto reconocemos nosotros. Que nosotros tenemos que perdonar así como usted nos ha perdonado aún. Because we recognize, Father, that we have to forgive just like you have forgiven us. And as you have forgiven us, we have to forgive. Así como usted nos ha perdonado a nosotros, tenemos que perdonar a nosotros también. Porque el gran precio que usted pagó, lo que usted permitió que hicieron con su cuerpo, bien molido. Because of the great price that you paid, Lord, for us, and the tortures that was inflicted upon your physical body, that they tore your flesh, and yet you still said, Father, forgive them. Te le rompieron cuerpo, pero aún como quiera usted, dijo, Padre, perdónalo. Son nosotros. Queremos limpiar nuestro corazón en esta mañana. So we want to cleanse our hearts this morning. And we want to say, Father, I forgive. Y queremos decir, Padre, yo perdono a los que me han ofendido, a los que me han ofendido. And in your hands I place them. And in your hands I place them. That you bless them and I bless them in Jesus' mighty name. Ore con Dios, hermano. Pray. Pray.